மேற்பரப்பு வீழ்ச்சியை பற்றி தொடர்ந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முதல் போன வீடியோ மேற்பரப்பு வீழ்ச்சியில் செஞ்சுருந்தேன் அது பார்க்காதாக்கள் அதை பார்த்துட்டு வந்தால் இன்னும் கூடிய விளக்கம் மாதிரி இருக்கும் போன வீடியோவில் மைத்திரை குழாய அமிர்தக்கில் இல்லாட்டி ஒரு குழாய்க்கில் திரவத்தடுக்கல அதில் பிறையுரு உருவாகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் பட் பிறையுரு ஏன் உருவாகுது என்று யோசிச்சு பார்த்துருந்தீங்களா பாத்திரம் இப்படி இருக்குது அதோடய தொடுவில் இருக்கிற திரவம் இப்படி இருக்குண்டா இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற திரவத்தை நீங்கள் கருதினீங்கண்டா இந்த திரவத்துக்கும் திரவத்துக்கும் இடையிலையும் கவர்ச்சி விஷயம் இருக்கும் அந்த திரவம் பாத்திரத்தாலையும் கவரப்பட்டு கொண்டிருக்கும் திரவம் கூடுதலாக கவரப்படுற நேரத்தில் அது குவி உப்புரை உருவ உருவாக்க போகுது பாத்திரம் கூடுதலாக கவர்ற நேரத்தில் அது குளி உப்புரை உருவ உருவாக்க போகுது ஸோ இந்த கவர்ச்சி விசை வித்தியாசப்படுறது தான் அந்த பிறையுறு உருவாகிறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த திரவத்தை அந்த திண்மம் திரவம் கவர்றதையும் கூட கூடுதலாக கவர்றது என்றால் அந்த திண்மத்துக்கு அது நினைக்கும் திரவம் நோமலாக நாங்கள் பார்க்குற எல்லா சுச்சுவேஷனுமே நினைக்கிற திரவமாக தான் இருக்கும் ஒரு நீரை ஒரு டம்ளர்கள் எடுத்தீங்கனாலும் சரி தான் இல்லாட்டி ஒரு நோம்பலான கண்ணாடி கப்புகள் எடுத்தாலும் இந்த நீர் அந்த கண்ணாடி கப்பை நினைக்கும் நீங்கள் ஊற்றினதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நீர் அதில் ஓட்டி கொண்டு தான் இருக்க போகுது ஆனால் அதே நீரை ஒரு தாமரை இலைக்கு மேலே விடுற நேரத்தில் நடக்குது தாமரை இலையில் அந்த நீர் ஒற்றுதே இல்லை அதாவது தாமரை இலைக்கு நீர் நினைக்காத திரவமாக அங்கே அமைஞ்சிருக்கு அதாவது அங்கே தாமரை இலைக்கு நீருக்கு முடியல இருக்கிற கவர்ச்சி விஷயம் விட நீருக்கு நீருக்கு முடியல இருக்கிற கவர்ச்சி விஷயம் கூட ஸோ அங்கே தொடுவை கோணம் விரிகோணமாக அமைஞ்சிருக்க போது நினைக்கிற திரவங்களோட தொடுவை இழைக்கிற திரவங்களுக்கு தொடுவை கோணம் எப்பயுமே கூர்கோணமாகவும் நினைக்காத திரவங்களுக்கு தொடுவை கோணம் விரிகோணமாகவும் அமைஞ்சிருக்கு மைத்துளை ஏற்றத்தை பயன்படுத்தி எப்படி இப்போ நாங்கள் மேற்பரப்பில் விஷயம் துணிகிற என்று பார்ப்போம் முதல்ல மைத்துளை குழாய் எடுத்து அதை சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்லேயும் நைத்திரி கமிலத்திலையும் நல்லா கழுவி அதுக்கு பிறகு தண்ணியில் கழுவி போட்டு உலர்த்தி எடுப்பீங்க பிறகு அந்த மைத்துளை குழாயை தண்ணியில் அமுழ்த்தி ஒரு தாங்கியில் ஸ்டாண்டில் வைப்பீங்க அந்த தண்ணி ஒரு மோயக்குள்ளே எடுத்துருப்பீங்க அந்த தண்ணியில் அந்த மைத்துளை குழாயை அமுழ்த்தி ஒரு ஸ்டாண்டில் அதை ஃபிட் பண்ணி அப்படியே வைப்பீங்க கீழே வச்சுருக்கிற அந்த காட்டி ஊசியை அந்த முகவையில் இருக்கிற நீரில் துர்ற மாதிரி கீழே பணிச்சு கொண்டு போய் செட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு பிறகு மைத்துளை குழாய்க்குள்ளே நீர் ஏற்றம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அதாவது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நீர் ஏறி வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான நிலையில் நிற்கும் அந்த நீரேற்றம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நகர நூலு காட்டியை கொண்டு அந்த பிறை உருண்ட கீழ் முனைய நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி முதலாவது ரீடிங்க நிலக்குத்து வேணி இல்லை நிலக்கு துப்புறதான் நல்ல விடையிலையும் எடுத்துக்கொள்ளுவீங்க கவனமாக இருக்கணும் அங்கே அந்த உருவம் தலைகளாக தெரியும் ஏனென்றால் நகர நூலு காட்டியில் விம்பங்கள் எங்களுக்கு தலைகளாக தான் கிடைக்கப்படுறது பிறகு அந்த கூர் முனையில் கொண்டு போய் செட் பண்ணி ரெண்டாவது வாசிப்பை பெறுவீங்க திரவம் மட்டத்தில் செட் பண்ணி வாசிப்படுக்கிற கஷ்டம்ன்றதால் நாங்கள் இப்படியான ஒரு செட்டப்பை இங்கே உருவாக்கியிருக்கோம் பிறகு என்ன செய்வீங்க மைத்துளை கு குழாயில் விட்டத்தை நீங்கள் துணிஞ்சு கொள்ளணும் அதுக்கு நீங்கள் முன்னுக்கு படிச்சுருப்பீங்க அந்த மெதட் மைத்துளை குழாயில் விட்டத்தை துணிகிறதுக்கு ரசவிலை முறையை பயன்படுத்தலாம் அல்லது நகர நூல் காட்டி டிரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெண்டு வாசிப்புகள் எடுத்து அதை மாதிரி நிலைக்குத்தாவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெண்டு வாசிப்புகளையும் எடுத்து ஒன்றில் தொண்டை கழித்து மைத்துளை குழாயில் விட்ட தனிங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதில் எல்லா கடிதங்களையும் பெற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகு அதை கொண்டு போய் எங்களோட சவுண்ட் பாட்டில் அப்ளை பண்ணுறதால நாங்கள் மைத்துளை மேற்பரப்பு விசை எல்லாத்தையும் துணிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அமிழும் ஆழத்தை மாற்றி மாற்றி இங்கே பரப்பளவையை திருப்பி திருப்பி கணிப்போம் ஏனென்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைத்துளை குழாய் சீரில்லாமல் இருந்திருந்தால் எங்களுக்கு இங்கே ரீடிங் பிழைக்கும் ஸோ மைத்திலை குழாய் அமர்ந்திருக்கிற ஆழத்தை கூட்டுவோம் திருப்பி குறைப்போம் ஒவ்வொரு ரீடிங்குக்கும் உரிய திருப்பி திருப்பி முழு ரீடிங்கையும் எடுத்து ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சுட்டு வந்து கிடைக்கிற பெருமானங்கள் சராசரியை காண்றதால் மேற்பரப்பு விஷய நீங்கள் சரியான விதத்தில் துணிஞ்சு கொள்ள முடியும் நீரிண்ட பரப்பளவையை காண்றதுக்கு இன்னொரு மெத்தட்டம் இருக்குது அதுதான் நுணுவு காட்டி வழக்கியை பார்ப்பீங்க ஸோ அதுக்கு முதல்ல என்ன செய்வீங்கன்னா நுணு காட்டி வடிக்க எடுத்து அதை என்ஏஓஹெச் எஜென்ட் ஒத்திரி அதாவது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் நைத்திரி கம்பிலத்தில் நல்லா கழுவுவீங்க அதுக்கு பிறகு நீரில் கழுவி கொள்வீங்க அதுக்கு பிறகு அதை நிலை குத்தா கவ்வியையும் நூலையும் பாவித்து ஒரு முச்சிரா தராசிர ஒரு முனையில் கட்டி தொங்க விடுவீங்க 
தொங்க விட்டால் அது அந்த பக்கமாக சரியும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதில் இருக்கிற நிறைகளை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதில் ரீடிங் எடுத்துகிட்டு சமநிலையை கொண்டு வருவீங்க பிறகு அதுக்கு கீழே இருந்து ஒரு முகவைக்கில் நீரை எடுத்து அந்த நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தி கொண்டு வந்து அந்த வழுக்கி தட்டு நீரில் முற்ற மாதிரி செஞ்ச உடனே திடீரென்று திருப்பியும் சமநிலை குழம்ப போகுது ஏன் நீர் அந்த இடத்துல இப்படி சரிஞ்சு வரப்போகுது ஸோ அது பிடிச்சி அந்த வழிகி தட்டை கீழே இழக்க போகுது ஆகவே அந்த பக்கமாக திருப்பியும் சரியாக போகுது ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மற்ற பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் போட வேண்டியிருக்கும் அல்லது இதை பொறுத்த வரைக்கும் முச்சிட்ட தராசை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வெயிலை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் சமநிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த டைமில் அடுத்த ரீடிங் எடுப்பீங்க ஸோ இந்த ரீடிங்ஸை ஒன்றில் இருந்து ஒன்று கழிக்கிற நேரத்தில் மேலதிகமாக உருவான விஷயம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் பிறகு அந்த வழிகி தட்டை அதிலேருந்து அகற்றி போட்டு அதில் நீளத்தை வேணீர் அடிக்கும் மாணியை பயன்படுத்தி தளப்பீங்க தடிப்பை நுண்மானி தெரிய கணிச்சு அப்படி பயன்படுத்தி தளப்பீங்க எங்களுக்கு இப்போ விஷயம் தெரியும் தொழிற்பட்ட நீளமும் தெரியும் அதை வச்சு கொண்டு மேற்பரப்பு விஷய இலவமாக கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் முக்கியமாக இந்த பிரட்டிகளை வெப்பநிலை மாறக்கூடா ஏனென்றால் வெப்பநிலை மாறினால் மேற்பரப்பு விஷயம் மாறிடும் ஸோ பிரக்டிக்கல் பிழைச்சிடும் ஒரு வட்ட வளையத்தில் சவர்க்கார படலை தடுத்துக் கொள்வோம் இப்போ அதுக்கு மேலே முனைக்கு முனை இணைக்கப்பட்ட ஒரு இலையை போடுவோம் ஏனி அந்த இலைக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற சவர்க்கார படலத்தை உடைச்சா என்ன நடக்கும் வீடியோ பாஷ் பண்ணி யோசிங்க உள்ளுக்கு இருக்கிறத உடைச்சா இலை ஒரு வட்டமாக வரும் ரெண்டு கெஸ் பண்ணிட்டீங்கடா நீங்கள் சொன்னது சரி ஏன் வட்டமாக வருது அந்த இலைக்கு செங்குத்தாக உள்ளுக்கும் வெளியிலையும் தாக்கிக் கொண்டு இருந்த விசையில் உள்ளுக்கு தாக்கிக் கொண்டு இருந்த விசை இப்போ இல்லை ஆப்பிட்டு ஸோ வெளியில் செங்குத்தாக விசை தொழிற்படுறதால இலை ஒரு வட்டமாக வருது இலை இறுக்கமாக இருக்கிறதால இலை வழியே இலை முழுவதும் இழுவிசை தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கும் வெளியிலே இருக்க சவர்க்கார படலத்தால் இலைக்கு செங்குத்தாக மேற்பரப்பு விசை தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்க போகுது பனித்தலுக்கு இலகுவாக நாங்கள் இதை சரி நடுவாட வட்டின ரெண்டு அரை வட்ட துண்டுகளாக எடுத்து நோக்கும் சமச்சீராக இருக்கிறதால மேற்பரப்பு இழுவிசையில் கிடையா இருக்கிற கூறுகள் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ண போட்டு போயிடும் இலக்குதா இருக்கிற கூறுற விலைகளை தான் எஃப் டேஷ் என்று போட்டிருக்கேன் இலையில் இருக்கிற இழுவிசையை எஃப் அண்ட் எடுப்போம் விசை தொழிற்படுற நீளத்துக்கு நாங்கள் உண்மையாக பையார் தான் போடணும் ஆனால் அந்த குறித்த திசையில் இப்போ இந்த படத்தின்படி மேல் நோக்கின திசையில் தொழிற்படுற விசையின் அளவை காண போகிறோம் என்றதால் மேல் நோக்கின விசை தொழிற்படுற நீளம் எரியல் நீளம் அந்த விட்டத்தில் நீளம் ரெண்டு ஆர் என்று போடுவோம் இதை மேத்தமெட்டிக்கலே நிறுவலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் இதில் மொத்தம் வலிக்கும் திரவத்துக்குமான மேற்பரப்பு ரெண்டு மேற்பரப்பு இருக்குது அதால் தொழிற்படுற விசை ரெண்டு ஆர் என்று டி தர ரெண்டு என்ன மாதிரி கிடைக்கப்பட போகுது ஸோ விளைவுலா இலையில் இருக்கிற இழுவிசை கேபிட்டல் எஃப் செவன் டூ ஆர் டி என்று எங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ச்சியாக இதிலேருந்து வர வீடியோஸ் அடுத்த தசைய ப்ரொசஸ் பற்றின வீடியோஸ் அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கணும்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ